เรื่องราวของสามก๊กนี่ในตอนนี้ถ้าเราจะว่ากันถึงความเมืองอันสำคัญเนี่ยนะครับเขาพูดอย่างนี้นี่เขาพูดอย่างนี้เป็นไมตรีอย่างนี้ทรงทูตมาเจรจากันอะไรกันเป็นไมตรีต่อกันจริงมันจริงแค่นี้ที่ลึกลงไปกว่านั้นมันยังมีตามกันมาอีกเป็นอีกแบบอีกประการหนึง่งเออเราจะว่ากันอย่างไรนี่เป็นเรื่องของความเมืองนะครับเสฉวนต้องการเป็นไมตรีกับกลางต่างหรือเกินนี่สู่ทรงทูตมาเจรจาเออกลางต่างก็อยากจะรู้จริงหรือเท็จก็ทรงคนเก่งไปดูลีลาเขาก็ปรากฏว่าเห็นมิตรเห็นไมตรีว่าอย่างนั้นแต่จริงๆที่ลึกลงไปนั้นหกหลงยังคงอยู่ในแผนการเดิมคือก็ต้องเรียกว่าจะรวมแผ่นดินจีนทั้งหมดให้มาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้จงได้ก็จะต้องรวบกลางตังหูโตเข้ามาไว้เป็นหนึ่งโจผีก็เช่นกันแต่ขั้นสุนกวนนี่ดูดูว่าจะสงบสงบอยู่ไม่ค่อยจะคิดรุกรานเท่าไรนะักเออจะว่ากันอย่างไรอ้าวทีนี้ความเนี่ยเป็นว่าโจผียกทัพมาตีกลางตังกลางตังก็ส่งหนังสือไปยังมหามิตรคือเสฉวนของเบ้งส่งจูล่งลงมาเหมือนกันมาช่วยคือตีอีกทางหนึ่งหวังนั้นแต่เอากันง่ายๆและผลที่ได้รับโจผีแพ้กลางตังเหตุต้องถอยทัพเพราะจูล่งจะมาตีท้ายครัวก็ต้องถอยและในครั้งนี้โจผีเสียยอดทหารเสือที่มีดีชั้นหนึ่งคือเตียวเลียวถูกเกาทันกลับไปตายอพอกลับไปถึงบ้านถึงเมืองก็ตายเอานี่เป็นความที่ผ่านมาฝ่ายพระเจ้าเราเซียนพระเจ้าเราเซียนอัตเตาเหล่าเสียนนะครับพระเจ้าเราเสียนเสวยราชสมบัติได้สามปีตอนนี้เป็นปีพุทธศักราชเจ็ดร้อยหกสิบแปดของเบ้งมหาอุปราชก็ได้ช่วยธนุบำรุงบ้านเมืองปกติสุขหามีโจรผู้ร้ายไม่ข้าวปลาอาหารก็บริบูรณ์อาณาประชารัษฎรก็อยู่เย็นเป็นสุขทั้งแผ่นดินนี่คือหลังจากเกิดศึกสงครามกันย่ำแย่จนกระทั่งพระเจ้าเราปีต้องเอาชีวิตไปทิ้งเสียที่เมืองเป็กเตเออก็เป็นสุขดีกองทหารสอดแนมก็ยังคงมีอยู่ก็ต้องเที่ยวสืบรับทราบความต่างๆนานา,นาประการทั้งหลายทั้งปวงนั่นแหละเออทหารก็เที่ยวสอดแนมมาเนื้อความต่างๆเข้ามาทูลพระเจ้าเราเสียนะ่ะเอารายงานว่าอย่างนี้บัดนี้ยงคีเจ้าเมืองเกียมเหลงจูโพเจ้าเมืองโคกุ้นโกเตงเจ้าเมืองอวดจุนสามเมืองนี้ได้ไปคบคิดกับเบ่งเฮกเจ้าเมืองมันอ๋องยกทหารสิบหมื่นมารบเมืองเองเฉียงได้เมืองเองเฉียงแล้วก็จะยกมาตีเมืองเสฉวนบัดนี้องค้างเจ้าเมืองเองเฉียงกับลิคีกงโจสามคนเนี่ยก็ยังรบป้องกันเมืองอยู่นี่จากรายงานของกองสอดแนมนะตามความคิดเห็นของตนนวะแต่ข้าพเจ้าเห็นว่าเมืองเองเฉียงจะเสียแก่เมืองหมั่นอ๋องอยู่แล้วนี่บ้านเมืองมีสุขดีมาสามปีบัดนี้ข่าวศึกข่าวสงครามมันเป็นมาดังนี้แต่ถ้าเราจะมองย้อนกันไปอีกนิดหนึ่งคงเบ่งวางแผนไว้เนี่ยที่จะรวบกังตังหูโตให้มาเป็นหนึ่งกับเสฉวนก็จะต้อง
อระง,งับศึกเรียกว่าระง,งับศึกคือจะต้องบทขยี้มันอ๋องเบ่งเฮ็ดนี่ก่อนนี่ความยิ่งหกหลงวางแผนนี้ไว้ตั้งแต่สามสี่ปีก่อนแล้วแต่ก็ยังไม่ได้กระทําการและบัดนี้ข่าวมาอย่างนี้เนี่ยพระเจ้าเราเสี่ยงครั้นได้ฟังนี่ก็ตกใจก็จึงว่ากับคงเบ่งว่าเราจะคิดประการใดดีศึกสงครามเกิดขึ้นชนี้แล้วเนี่ยคงเบ่งก็ทูลว่าเพราะไอ้เจ้าเมืองสามคนใส่ศึกของเราเป็นหนอนเบ่งเฮกแห่งมันอ๋องจึงดูหมิ่นบังอาจยกทหารเข้ามารบในแดนเราครั้นจะจัดให้ผู้ใดออกไปรบก็ไม่เห็นใครเลยและด้วยการนี้สำคัญนะักข้าพเจ้าจะยกไปเองมีหกหลงรับว่าการนี้ต้องยกไปเองก็ดังกล่าวแล้วว่าเป็นแผนอันสำคัญอยู่ที่คงเบ่งจะรวมแผ่นดินรวมกกทั้งสามเข้ามาเป็นให้กกเดียวกันได้เนี่ยก็จะต้องตัดศึกทางด้านมันอองนี้ให้ได้เสียก่อนเนี่ยจะต้องตีมันอองให้ราบคาบซะก่อนเนี่ยมีหกหลงจึงบอกว่าข้าพเจ้าจะยกไปเองพระเจ้าเราเสียนจริงว่าท่านจะยกออกไปรบขั้นนู้นแล้วฝ่ายพระเจ้าโจผีพระเจ้าสุนกวนรู้และจะยกมาตีเสฉวนเราจะทําประการใดคงเบ่งก็ทูลทีเดียวว่าเมืองกลางต่างนะ่ะเป็นไมตรีกับเราแล้วก็เห็นจะไม่มาถึงมาตัวจะยกมาเราพวกเราที่ตั้งอยู่เมืองเป๊กเต้อันเป็นปากทางนั้นก็เห็นพอจะรบกับลกซุ่มทหารเมืองกลางตังได้ฝ่ายพระเจ้าโจผีเราก็ยกไปรบกับเมืองกลางตังทหารพระเจ้าสุนกวนแห่งกลางตังก็ฆ่าฟันทหารพระเจ้าโจผีล้มตายซะเป็นนันมากก็ยังจะต้องจัดแจงทหารอยู่พระเจ้าโจผีเห็นทีจะยังไม่ยกมามีหกหลงประมาณสถานการณ์ขึ้นดานี้แล้วก็กล่าวตอบว่าอันหนึ่งดานหันตงเหล่ามาเฉียวก็คุมฐานตั้งรักษาอยู่ฝ่ายกวนหินเตียวเปาก็คุมฐานเที่ยวตรวจตราอยู่พระองค์อย่าได้วิตกเลยข้าพเจ้าจะยกไปรบปราบเบ่งเฮกแห่งเมืองมันอ๋องได้แล้วก็จะคิดทำการด้วยข้างพระเจ้าโจผีเพื่อจะร้องคุณพระเจ้าเราปีพระชบิดาของพระองค์สืบไปคงเบ่งกล่าวความเนี้ยเป็นความผ่องแท้ในใจคงเบ่งที่สุดเลยทีเดียวคือวางแผนตั้งแต่เริ่มออกจากเมืองลังกังมาแล้วเนี่ยก็แผนนี้แหละจะต้องกระทําการนี้เพื่อจะร้องพระเดชพระคุณพระเจ้าเราปีให้จงได้เนี่ยพระเจ้าเราเสียนเด็กฟังก็ดีใจก็จริงว่าการทั้งนี้ก็สุดแต่ท่านจะคิดเถอะองเลียนที่ปรึกษาก็จริงว่าท่านจะยกไปรบเบ่งเฮกนั้นข้าพเจ้าเห็นว่าทางก็ไกลแล้วก็กันดานนักผีก็ร้ายความไข้ก็มากอันหนึ่งเมืองเองเฉียงซึ่งเบ่งเฮกยกมารบนั้นก็เหมือนเป็นคนไข้ไม่สู้หนักนักก็พอที่จะให้แต่สานุสิทธเอายาไปรักษาก็จะหายซึ่งตัวท่านหมาอุปราชจะต้องไปเองนั้นข้าพเจ้าเห็นไม่ควรองเลียนกล่าวดังนี้คือไม่อยากให้ของเบ่งไปของเบ่งก็จึงว่าที่ท่านว่ามาทั้งนี้ก็ควรอยู่แต่เราเห็นว่าคนในที่นั้นเป็นคนป่าหามีความคิดรู้จักผิดและชอบไม่คือพวกมึงมันอ๋องเนี่ยจะให้ผู้อื่นยกไปนั้นนะ่ะเห็นว่ามันจะไม่เกรงกลัวเราจำจะต้องยกไปเองแต่องเลียนที่ปรึกษาได้ว่ากล่าวทัดทานถึงสามครั้งคงเบ่งก็มิฟังคงเบ่งก็ทูลพระเจ้าเราเสียนว่าพระเจ้าโจผีสู้รบกับพระเจ้าสุนกวนแต่กลับไปเมืองแล้วนบัดนี้ก็จะขอให้เรียกหาจูลลงกลับมาเป็นนายทัพไปด้วยมีความผูกพันเก่าแก่ระหว่างหกหลงของเบ่งจูลลงมี
เราปีนี่ผูกพันกันอยู่มากบัดนี้มีจุล่องอยู่เนี่ยคุณอูเตียวหุยก็ไม่อยู่แล้วคงเบ้งก็ต้องขอตัวจุล่องมาเป็นแม่ทัพหน้าพระเจ้าราเซงเห็นชอบด้วยคงเบ้งก็สั่งฐานไปถึงหนังสือไปถึงจูล่องเรียกตัวจูล่องกลับมาและคงเบ้งก็พาจูล่องเข้าไปถวายบังคมพระเจ้าเราเสียนแล้วก็ไปจัดแจงกองทัพอยู่นอกเมืองและจึงตั้งให้จูล่องอุยเอียนสองคนนี่เป็นนายทัพอองเป๋งเตียวเอ็กคุมหานเป็นปีกซ้ายขวาเกียวอ้วนคุมหานเป็นสารวัตรตรวจตราปิหุยตงเคียดอ้วนเคียนสารคนนี้เป็นที่ปรึกษาแรฐานในกองทัพทั้งสิ้นนั้นจำนวนห้าสิบหมื่นฝ่ายกวนศกกวนศกแทรกกวนกวนศกลูกกวนอูอีกคนหนึ่งเมื่อครั้งที่เสียเมืองเกงจิ๋วนะ่ะกวนศกเนี่ยหนีแตกหนีจากเมืองเกงจิ๋วไปนะ่ะไปป่วยอยู่นัดบ้านเป้าแก่ครั้นหายป่วยแล้วกวนศกจะเข้ามาเฝ้าพระเจ้าเราเซียนเดินทางมาก็ได้ยินเขาพูดกับว่าบัดน,นี้คงเบ่งจัดแจงกองทัพจะไปรบมันอ๋องเบ่งเฮกนี่กวนศกก็เข้าไปหาคงเบ่งแจ้งเนื้อความให้ฟังตามผลหลังทุกประการละเก่งจิ๋วแตกและประการใดอย่างไรตนเจ็บป่วยประการใดไปรักษาตัวอยู่ที่บ้านเป่าแก่อย่างไรบัดน,นี้ก็จะเข้ามาเฝ้าพระเจ้าเราเซียนเนี่ยทราบว่ามหาปราชจัดทัพชนเนี่ยก็จึงเข้ามาอ่าเข้ามาหาแจ้งเนื้อความให้ฟังคงเบ้งนี่เออเมื่อเด็กฟังกวนศกว่ากล่าวความทั้งสิ้นนี่ก็ลำลึกขึ้นได้ก็ดีใจนะก็จึงว่าเมื่อเสียเมืองเกงจิ๋วก็ไม่ได้เห็นหน้ากันก็คิดว่าล้มตายไปซะแล้วบัดนี้เมื่อท่านมาก็ดีแล้วคงเบ้งก็จึงตั้งกวนศกให้เป็นนายทัพมากคือจูล่งอุยเอียนนะ่ะเป็นนายทัพใหญ่ละว่าอย่างนั้นบัดน,นี้แม่ทัพมาเป็นกองตะลุยกองหน้านี่ก็ให้กวนศกเชื้อสายกวนอูลูกชายกวนอูอีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นกองทัพมาและพร้อมกันนั้นหมาวปราดก็บอกหนังสือเข้าไปกราบทูลให้พระเจ้าเราเสียงได้ทรงทราบแล้วก็ยกทัพซึ่งไปเข้าเดเบงเฮกนั้นครั้นรั่วคงเบ่งยกทัพมาก็คิดกันแล้วก็จัดฐานเป็นสามทัพละยงคีคุมทหารไปทางกลางจูโพไปข้างซ้ายโกเตงไปข้างขวาแล้วโกเตงก็แต่งให้งากฟันนี่ชื่อตอนนี้เขาเปลี่ยนเปลี่ยนไปละนะครับก็ไปยังอีกทีหนึ่งอีกประเทศหนึ่งห่างไกลออกไปขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆนานาสับสำเนียงเสียงพูดก็ต้องต่างกันไปนี่แม้แต่ชื่อนี่ก็ดูฟังชอบคนชอบคนโกเตงแต่งให้งาดฟันคุมฐานเป็นกองหน้ายกไปก่อนฝ่ายขงเบ้งครั้นยกทัพเข้ามาใกล้เมืองเอ็งเฉียงได้พบงาดฟันคุมฐานออกมาดังนั้นหงคกหลงขงเบ้งค่อยอุยเอียนคุมหานออกรบอุเอียนก็ขี่มาขับหานเข้าไปแล้วก็ร้องว่าไอ้ขบดมึงเร่งกลับใจเสียใหม่จึงจะพ้นตายงากฟันนี่ไม่ตัวตอบประการใดแล้วขับมาเข้ารบด้วยอุเอียนเป็นสามารถทีเดียวสู้รบกันอยู่ในภาคใหญ่อุเอียนก็ทำเป็นควบมาหนีงากฟันไม่ทันรู้ในกลเขาก็ขับมาไล่ตามไปทีเดียวฝ่ายเตียวเอ็กอองเป้งซึ่งเป็นปีกซ้ายปีกขวา
ครั้งเห็นงาบฟันไล่อุยเหียนเข้ามาเตียวเอ็กองเป็นก็ขับฐานรบกระนาบเข้าไปร้อมวงเข้าไว้แล้วก็จับได้ตัวงาบฟันมัดเข้าไปให้คงเบ้งคงเบ้งครั้งเห็นทหารมัดตัวงาบฟันเข้ามาได้ดังนั้นนะ่ะก็ดีใจก็สั่งให้แก้มัดออกเสียสั่งให้จัดโต๊ะมาหมายถึงโต๊ะอาหารนะจัดอาหารออกมาให้ยกโต๊ะมาให้งาบฟันกินครั้นกินแล้วคงเบ้งก็ถามว่าท่านเป็นทหารใครใช้มางาบฟันก็ตอบว่าข้าพเจ้าเป็นฐานของโกเตงคงเบ้งได้ยินนั้นก็จริงว่าโกเตงคนนี้ซื่อตรงนะักเรารู้อยู่ว่าหาเป็นขบถไม่เหตุน่ะเป็นเพราะว่าไอ้ยงคีโกหกไปอ้อนวอนว่ากล่าวโกเตงจึงหลงไปตามลิ้นมันเอาเถอะเราจะปล่อยท่านให้กลับไปบอกโกเตงให้มาหาเราแต่โดยดีก็จะพ้นผิดงากฟันผู้เป็นนายทหารมารบกับเขาเขาจับได้ไม่ฆ่าไม่ฟันอย่างนี้ก็ดีใจนะักกราบลงแล้วก็ราบไปครั้งงาฟันกลับไปถึงโกเตงก็เราเนื้อความให้โกเตงฟังทุกประการนะว่าของเบ้งพูดอย่างไรประการใดเนี่ยแล้วก็พูดว่าอันน้ำใจของเบ้งนั้นน่ะดีนะักโกเตงได้ฟังงาฟันทหารของตนรายงานดังนั้นก็จึงว่าขอบใจของเบ้งนี้น้ำใจดีจริงนี่ของเบ้งหาคะแนนเสียงได้แล้วละ่ะทีนี้ฝ่ายโยงคีรุ่งเช้าก็มายังค่ายโกเตงอ่ะก็มาถามว่าวานเนี่ยงาฟันออกไปรบกับทหารของเบ้งทหารของเบ้งจับตัวได้เอาไปให้ของเบ้งของเบ้งได้ตัวแล้วทําไมจึงกลับมาได้หรอกโกเตงก็บอกว่าของเบ้งเนี่ยใจดีนะจับงาฟันได้แล้วก็ไม่ขาปล่อยมายงขีได้ฟันก็ตกใจทีเดียวก็จึงว่าคงเบ้งนี่มีความคิดแกล้งปล่อยงาฟันมาครั้งเนี้ยหวังใช่เราเนี่ยผิดใจกันนี่ยงขีว่าอย่างนี้โกติงอโกเตงได้ยินยงขีว่าดังนั้นนะก็ก็เชื่อบังไม่เชื่อบังก็คิดครั้งแคร้งใจอยู่ละคือใจหนึ่งของตนที่คงเบ้งชมไว้ว่าตนเป็นคนดีไม่กระบดเนี่ยก็ชื่นชมอยู่และคงเบ้งก็ปล่อยทหารของตัวมาก็ชอบใจแต่บัดน,นี้ยงคีมาพูดอย่างนี้โกเตงก็ยังยังไม่เชื่อก็พอดีฐานเข้ามาบอกว่าบัดน,นี้อุ้ยเอียนทหารคงเบ้งเด็กคุมทหารออกมาท้ารบยงคีได้ฟังนั้นก็โกรธกลับไปค่ายแล้วก็คุมหานออกไปรบกับอุยเอียนยงขีออกไปสู้กับอุยเอียนเป็นสามารถในที่สุดยงขีเสียทีแต่ขับมากลับเข้าค่ายอุยเอียนเห็นยงขีแตกไปดังนั้นก็ขับมาไล่ติดตามแต่ก็ไม่ทันเมื่อไม่ทันอุยเอียนก็กลับมาค่ายคงเบ้งก็สั่งถามทั้งปวงว่าในสามวันเนี้ยถ้าข้าศึกจะยกออกมารบด้วยเนี่ยอย่าให้ฐานของเราออกรบนี่สั่งให้ไม่รบอุบายหกหลงละจะทำยังไงเออข้างฝ่ายยงคีรุ่งเช้าก็ขับฐานไปท้ารบถึงหน้าค่ายอีกคงเบ้งก็สั่งฐานให้สงบระง,งับเงียบอยู่ในค่ายไม่ได้ออกไม่ให้ออกไปรบด้วยเป็นอย่างนั้นอยู่ดังนั้นถึงสามวันครั้นครบสามวันแล้วคงเบ้งก็สั่งเตียวเอ็กกับองเป่งซึ่งเป็นปีกซ้ายขวาว่าพรุ่งนี้ท่านจงคุมหานไปตั้งซุ่มอยู่ในป่าทั้งสองข้างทางถ้ายงคีโกเตงยกออกมาแล้วเร่งรบกระนาบจับฐานทั้งสองนี่มาให้ได้จับทั้งทหารของโกเตงจับทั้งทหารของยงคีด้วยจับทหารทั้งสองเหล่านี่มาให้ได้แล้วทำเป็นพูดจาทำอาการให้มันรู้ว่าพวกโกเตงถึงจับตัวได้เนี่ยก็ไม่ค่า
จะปล่อยให้พูดไปอย่างนี้แต่ถ้าเป็นพวกยงคีแล้วถ้าจับพวกยงคีได้จะให้ฆ่าให้หมดหกหลงวางแผนไปอย่างนี้ฝ่ายยงคีโกเตงครั้นรุ่งเช้าก็จัดแจงคุมฐานไปเป็นสองทางครั้นไปถึงค่ายของเบ้งแล้วก็ขับฐานโหร้องรบเข้ามาคงเบ้งครั้นเห็นโกเตงยงคียกทํามาเป็นสองทางดังนั้นก็จะให้อุยเอียนคุมฐานยกออกรบทั้งสองทางแหละอุยเอียนก็ขึ้นมาออกมาแล้วก็จัดทหารให้รบกับโกเตงพวกหนึ่งรบกับยงคีพวกหนึ่งและอุยเอียนก็ขับมาเข้ารบกับโกเตงยงคีเป็นสามารถก็ยังไม่แพ้ไม่ชนะกันละ่ะก็พอดีเปียวเอ็กอองเป๋งสองฐานกองสุ่มสองข้างทางโหร้องออกมาล้อมกระนาบทหารของโกเตงยงคีเข้าไว้แล้วก็คาบฟันทหารของโกเตงยงคีนั่นแหละทั้งสองฝ่ายนี่แหละทั้งสองพวกเนี่ยคาบฟันล้มตายเป็นนังมากก็จับได้ด้วยก็จับได้ทั้งสองพวกนี่แหละแต่แล้วก็ทําเป็นร้องบอกเพื่อนกันนะว่าถ้าจับได้ฐานโกเตงเนี่ยอย่าฆ่าแต่ถ้าใครมันเป็นฐานของยงคีให้ฆ่ามันเสียแล้วก็มาฐานเหล่านั้นพาไปค่ายคงเบ้งคงเบ้งเห็นดังนั้นก็ดีใจก็สั่งให้ทหารพวกยงคีเนี่ยเข้ามาก่อนละแล้วก็ถามทีเดียวว่าเอ็งเนี่ยเป็นบ่าวของใครเป็นทหารผู้ใดฝ่ายฐานยงคีได้ยินดังนั้นน่ะก็ก็เกิดต้องใช้ความคิดกันหน่อยละก็ได้ยินทหารที่จับตัวมาเนี่ยพูดกันยังไงล่ะถ้าจะบอกตามจริงว่าเป็นฐานยงคีนี่เขาก็จะต้องฆ่าพวกเราตายสิ้นเจ้าฐานเราเนี่ยก็พร้อมกันกราบลงแล้วก็บอกว่าข้าพเจ้าเป็นทหารโกเตงผงเบ่งได้ยินนั้นนั้นก็ให้เชื่อละสั่งให้แก่มัดเสียแล้วก็พูดอ่ะเมื่อพวกเองเป็นฐานของโกเตงแล้วเราก็ไม่ฆ่าแต่ถ้าเป็นฐานยงคีเราก็จะฆ่าเสียให้สิ้นหวาแล้วก็สั่งให้ยกเรายกข้ามาเลี้ยงแล้วก็ปล่อยทหารเหล่านี้คือความจริงเป็นฐานของยงคีนี่แหละแต่จะพวกเราเนี่ยคิดว่าตัวฉลาดละแกล้งบอกว่าเป็นฐานของโกเตงแล้วก็ได้รับการปลดปล่อยกลับไปอุบายหกหลงนี่จะดูว่าง่ายว่าอยากประการใดอย่างไรดูวางแผนง่ายๆเอา้าปล่อยพวกของยงคีพิมเจ้าพวกนี้ก็คิดว่าตนเองก็หลอกมาหาอุปราชเมืองเสฉวนได้ง่ายๆเพียงแต่บอกว่าข้าพเจ้าเป็นฐานของโกเตงเท่านั้นนะ่ะก็เขาปล่อยหมดจากนั้นของเบ้งก็สั่งให้เอาพวกของโกเตงจริงๆเข้ามาก็ถามเอาเองเป็นบ่าวผู้ใดทหารของใครฐานโกเตงนั้นก็ตอบว่าข้าพเจ้าเป็นฐานของโกเตงผงเบ่งก็สั่งให้แก่มัดออกให้เอาเล่าเอาข้าวมาเลี้ยงดูกันแล้วก็พูดว่ากูปล่อยมึงไปครั้งนี้อย่าได้กลับมารบอีกนะถ้ากลับมารบอีกจับได้เราจะให้ข้าเสียสิ้นแต่จะขอสั่งความไปบอกโกเต็งว่ายงคีนะ่ะรู้ตัวกลัวความผิดแล้วใช้คนมาหาเราบอกว่าจะขอตัดศีรษะโกเตงกับจูโพเอามาให้เราเพื่อจะแก้โทษที่ตนทำผิดแต่หนหลังนี่เรานะ่ะคิดเอ็นดูนะว่าโกเตงเป็นคนซื่อตรงหรอกพวกเองจงเอาความเนี่ยไปบอกแกนายของเองให้รู้ตัวนี่หกหลงวางแผนให้ข้าศึกข้าฟันกันเองเอาทหารของโกเตงเหล่านี้กินข้าวกินเหล้าเสร็จแล้วเราก็กราบแล้วก็รีบไปครั้นไปถึงก็เอาความที่ของเบ้งว่านั่นแหละไปบอกให้โกเตงฟังทุกประการละว่ายงคีนะ่ะคิดอย่างนี้ยงคีรู้ตัวว่าผิดเป็นขบฏต่อเสฉวนเนี่ยเป็นขบฏต่อมหาอุปราช
จะแก้ตัวแก้โทษผิดโดยจะฆ่าโกเต็งจูโพโกเต็งได้ฟังนี้ก็สะดุ้งใจทีเดียวแต่ก็ยังไม่อาจจะทำการใดวู่วามทันทีทันใดได้ก็สั่งคนใช้ให้ไปคอยระวังที่ฆ่ายงขีสิดูสิเขาจะคิดอ่านประการใดทำอย่างไรเรียกว่าระแวงแล้วเกิดความระแวงอย่างยิ่งคนใช้ของโกเต็งก็ไปตามคำสั่งทีนี้ฝ่ายข้างฐานของยงคีที่ถูกของเบ่งจับไปแล้วก็บอกว่าพวกตนเนี่ยเป็นทหารของโกเต็งแล้วของเบ่งก็ปล่อยมาเนี่ยจะพวกเรานี้ก็ถือว่าตนรอดชีวิตมาได้อย่างชานฉลาดแล้วเนี่ยพวกเรานี้กลับมาถึงค่ายแล้วเนี่ยก็เนื้อความบอกแก่เพื่อนๆกันทีเดียวว่าคงเบ้งเนี่ยน้ำใจดีนะพวกเราถูกจับไปก็เลี้ยงข้าวเลี้ยงเราเอ่อและครั้งนี้เรารอดชีวิตมาได้เนี่ยก็โดยอาศัยชื่อโกเต็งคือเราเพียงแต่บอกเราเป็นฐานโกเต็งเท่านั้นแหละพวกเราทั้งสิ้นก็รอดตัวพ้นตายกันมาทุกคนนี่คนใช้ของโกเต็งได้ยินทหารของยงคีพูดดังนี้เนี่ยก็เนื้อความเนี่ยไปบอกโกเต็งทุกประการอีกเอโกเต็งยิงก็สงสัยก็จริงชายทหารไปสอดแนมดูยังค่ายของเบ่งสิดูสิว่ายงคีจะใช้ให้ผู้คนไปมาว่ากล่าวประการใดอย่างไรเพื่อจะได้รู้ความนายกันให้ชัดแจ้งสักทีทีนี้ฝ่ายคงเบ้งท่านดำเนินแผนการต่อไปลึกซึ้งละคงเบ้งเนี่ยสั่งฐานทั้งปวงทีเดียวว่าให้ไปสอดแนมจับตัวทหารโกเต็งมาให้ได้นี่ฟังให้ดีนะจับตัวแผนโกเต็งมาให้ได้เมื่อได้ตัวแล้วมัดเอามาส่งให้กับเราและเจ้าเนี่ยก็จงแกล้งสัมทับว่าพวกมันเนี่ยเป็นทหารของยงคีมีฟังให้ดีให้ไปจับทหารของโกเต็งแต่ผู้ไปจับเนี่ยเรียกว่ายืนยันว่าจะพวกเรานี้เป็นทหารของยงคีอืมผมไม่สั่งไปอย่างนี้ทหารก็รับคำแล้วก็เรียงรายไปเที่ยวสอดแนมตามสั่งครั้นพบทหารโกเต็งนี่ก็จับตัวมาเลยได้าฐานโกเต็งแล้วจับฐานโกเต็งมาแล้วก็แกล้งพูดว่าเนี่ยไอเนี่ยมันเป็นทหารของยงขีฝ่ายฐานที่ถูกจับถูกมัดและจริงๆนะ่ะตัวเองเป็นฐานของโกเต็งตัวไม่ใช่ทหารของยงขีก็เถียงว่าเขาไม่ใช่เบาวยงขีไม่ใช่ทหารของยงขีข้าพเจ้าเป็นฐานของโกเต็งแต่เอาเถอะว่าไปเท่าไรเท่าไรก็ตามทหารของคงเบ้งก็ไม่ฟังก็พาเอาตัวเข้าไปให้คงเบ้งบอกแกคงเบ้งละว่าบัดนี้ข้าพเจ้าจับได้ไอ้พวกทหารของไอ้ยงขีมาแล้วคงเบ้งได้ฟังนั้นก็สั่งให้แก้มัดแน่แก้มัดแล้วก็บอกว่ายงขีนายของเองใช้ให้คนมาหากูนัดว่าในสี่วันจะตัดศีรษะโกเต็งและจูโพมาให้แกกูแต่เหตุใดเนี่ยมันเกินสัญญาไปหรอกกูน่ะจะไม่ฆ่าพวกมึงหรอกจะปล่อยถือหนังสือกลับให้แกยงคีให้เร่งไปตัดศีรษะโกเต็งจูโพมาให้กูตามสัญญามีของเบ่งว่าอย่างนี้คือทำเป็นไม่รู้ละให้เชื่อเสียเหลือเกินว่าฐานเรานี้เป็นฐานของยงคีว่าอย่างนั้นก็ทำเป็นพูดความไปหมดเลยเนี่ยนี่คือการเปิดเผยความรับให้รู้แล้วคงไม่ก็เขียนหนังสือส่งให้กับฐานเราเนี่ยแล้วก็ปล่อยไปนี่แผนนี้สิทำลายร่างคนทั้งสามได้อย่างลึกซึ้งเลยเออเมื่อปล่อยไปแล้วคงเบ้งเนี่ยก็เขียนเป็นหนังสือของจูโพให้เอามาใส่หีบเก็บไว้ฉบับหนึ่งทำอย่างนี้ด้วยฝ่ายฐานโกเต็ง
ที่ถูกจับแล้วถูกแจ้งข้อหาว่าเป็นฐานของยงคีได้รับฟังถ้อยคำจากคงเบ้งโดยทุกประการแล้วและต้องไม่พูดถึงหนังสือของเบ้งกลับไปด้วยเนี่ยถูกปล่อยพ้นตายมาแล้วก็รีบรับหนังสือกลับไปค่ายสิไปหาโกเตงดิออกไปถึงก็หนังสือส่งให้แก่โกเตงและก็เราเมื่อความไม่ฟังทุกประการนั่นแหละว่าถูกจับไปเนี่ยมันก็ใจผิดว่าพวกข้าพเจ้าเนี่ยเป็นทหารของยงคีจึงรอดชีวิตแล้วก็ได้รู้ความลับมาของเบ้งนะ่ะบอกว่ายงคีนัดไว้ว่าสี่วันจะตัดหัวท่านและจูโพไปให้แต่นี่เกินสัญญาแล้วนี่คือเจ้าฐานก็เล่าความไม่ฟังละ่ะเอาหนังสือให้ดูด้วยโกเตงเห็นหนังสือนั้นฟังความที่ฐานบอกทั้งสิ้นแล้วเนี่ยก็สำคัญว่าจริงก็ถูกหลอกเขาอย่างลึกซึ้งโดยอย่างนี้มันก็ยากยากที่จะพิจารณาได้ว่าอย่างไหนมันจริงอย่างไหนมันปลอมหารู้ไม่หรอกว่าตกเป็นเครื่องมือให้คกหลงวางอุบายเร่นไปอย่างนี้โกเตงนั้นก็เชื่อทีเดียวว่ายงคีนี่ระบาดสัตว์เสียแล้วโกรธนะักก็จึงว่าแกงงาฟันถามเอกของตนว่าเราหรือทำการซื่อตรงต่อเพื่อนแต่ควรหรือเพื่อนกันเนี่ยเขากลับจะทำร้ายเราชนิจะตัดหัวเราเอาไปถ่ายโทษผิดตัวเราจะคิดอะไรดีงาฟันก็จึงว่าเราทำการผิดทางนี้ก็เพราะยงคีมาอ้อนวอนว่ากล่าวบัดนี้คงเบ้งรู้อยู่แล้วจับได้ก็ไม่ฆ่าปล่อยมาเนี่ยนับว่ามีคุณต่อเราครั้นเราจะทำผิดสืบไปอีกเราก็ไม่ควรนานไปเห็นจะไม่พ้นความตายข้าพเจ้าว่าเราก็คิดอ่านข้าพเจ้าว่าเราก็คิดอ่านข้าพเจ้าว่าเราก็คิดอ่านข้าพเจ้าว่าเราก็คิดอ่าน